De las victorias de Cruz sobre Sentinels y Fanatic aprendimos dos cosas. La primera es que a Latam se le respeta. Y la segunda fue lo difícil que puede ser adaptarse al ritmo que lleva una partida. Este se ve definido por el tiempo y la velocidad con la que se ejecutan acciones durante la ronda. Cada equipo maneja diferentes timings que definen su ritmo, muchos muy parecidos en cuanto al aprovechamiento total de cada segundo de ronda. Pero cuando un equipo sabe cambiar constantemente de ritmo y adaptarse a los cambios que efectúa el rival en sus timings, este representa una amenaza considerable y la única forma de detenerle es entendiendo el nuevo esquema de control de tiempos que empieza a efectuar en su gameplay. De ser así, obtendríamos un partido como lo fue el enfrentamiento en Split de Crew contra Sentinels o el enfrentamiento igual en Split de Crew contra Fnatic, en donde ambos equipos mostraron una amplia gama de control de timings y de velocidad que terminó en una batalla tensa y muy muy satisfactoria de ver. Por lo tanto el día de hoy aprenderás qué es y cómo aplicar un cambio de ritmo en Valorant. Como escuchamos anteriormente, el ritmo del match puede definirse como la velocidad y el tiempo que se toma un equipo para ejecutar acciones dentro de la ronda. Este ritmo puede variar de forma natural o puede hacerse de forma consciente mediante el cambio de ritmo, consiguiendo así control sobre el desarrollo de las rondas poniendo la partida de nuestro lado. A continuación voy a presentar las conceptualizaciones más involucradas en el desarrollo de una ronda y cómo éstas componen el ritmo. Sin embargo, el orden que presentaré no define la construcción del control de tiempos de ningún equipo, simplemente lo presentaré de esta manera para facilitar su explicación. El primer punto son las ejecuciones, esto es una apertura realizada en conjunto más comúnmente utilizada para la toma de un sitio, pero que puede hacerse con propósitos distintos, como el pusheo en defensa para control del mapa o para un retake, pero por el momento vamos a enfocarnos en la ejecución para la toma del sitio. En esta etapa se decide qué sitio se va a atacar y de qué manera se va a efectuar el ataque. Por ejemplo, para realizar una entrada en B de Split, un Sky lanzará su lobo para la limpieza de los ángulos más cercanos, mientras un controlador delimita la vista de CT y Heaven a través de sus humos, para que Sky posteriormente tire una flash para abrirle paso al Smoke Dash de una Jet mientras dos compañeros toman control de Heaven. Esto es una ejecución simple pero que requiere de coordinación y es aquí donde entra el ritmo. Este puede caracterizarse por ser precipitado, es decir, apenas inicia la ronda se da el ataque o posiblemente se ejecute a mitad de la ronda después de haber hecho ruido del otro lado del mapa. O quizá hayamos gastado todo el tiempo de la ronda para baitear la utilidad enemiga e incrementar las posibilidades de éxito de la ejecución. En este punto ya tenemos más claro, gracias a la ejemplificación, cómo funcionan los ritmos dentro de la ronda y en consecuencia de esa exec vienen las rotaciones. Es este punto en donde los defensas que se encontraban en el sitio opuesto al que se está realizando la ejecución o la presión del equipo atacante decidirán si realizar una media rotación y dejar un anchor, lo que nos llevaría al holdeo o a pushear hasta tener control de una parte del mapa. Ambas cosas son totalmente válidas, pero el momento y la velocidad con la que se realizan estas acciones es la clave que definirá su éxito o fracaso. 
Hola qué tal gente, antes de continuar con el video amigos los invito a suscribirse al canal y a darle un like a este video porque así me apoyas mucho contribuyendo a que este video le llegue a más personas. Te recuerdo de igual manera que dejes un comentario en la parte de abajo porque yo los leo y respondo todos. Y si tienes alguna duda o quieres verme jugar en vivo, todos los días lunes, miércoles y viernes estoy en vivo en Twitch alrededor de las 17 horas hora México. Sin más por el momento los dejo con el resto del video. De las rotaciones se desglosan los holdeos y los lurks, ambas partes intentan conterearse una a la otra. Mientras el Lurk busca conseguir el espacio necesario para que su equipo pueda rotar, el que holdea, también conocido como ancla o anti Lurk, intenta denegar el lurkeo del atacante, ya sea manteniendo su anclaje o avanzando dependiendo de la situación. Si el atacante consigue mediante la utilidad, ejecuciones o a través de frags plantar la spike, empieza una nueva parte de la ronda conocida para los atacantes como postplant, en donde a toda costa evitarán que se desactive la spike. Y para los defensores esta fase se conoce como retake, en donde coordinarán sus recursos para desactivar la bomba. Es aquí un punto clave que define el ritmo de cada equipo. Muchas veces los defensores optarán por no jugar al retake, decidirán pelear evitando el plant de la bomba, lo que mete mucha presión al equipo atacante. Pero que en caso de que los atacantes sepan organizarse de forma adecuada, terminarán tomando ventaja de la agresividad defensiva, consiguiendo el espacio que necesitan. Es por eso que en los partidos de top tier es muy común ver todos los elementos de la ronda, desde las primeras ejecuciones hasta el postplant o retake. Teniendo en cuenta estos elementos, ahora nos puede quedar más claro qué es el ritmo de cada equipo. Manteniendo nuestra definición inicial, en este momento podemos definir qué quiere decir el control de tiempos de los equipos y cómo esto puede afectar los resultados de la ronda. Un cambio de ritmo es lo que hace fuerte a un equipo porque le permite tomar por sorpresa o incomodar mucho a su rival, llegando incluso a desesperarle tanto que pueden darse situaciones como los conocidos chokes, en donde el rival no puede dar respuesta a la constante presión e impredecibilidad del equipo contrario. Este cambio de ritmo se efectúa en los elementos de la ronda, muchas veces los equipos tomarán decisiones que pueden parecer imprudentes o incoherentes, pero son ajustes irregulares en el ritmo de la partida para desequilibrar la balanza y conseguir la victoria. Esto involucra riesgos, es algo que se puede notar en la última ronda de la partida de Crew contra Sentinels en Split, en donde tres integrantes del equipo de Sentinels, siendo defensas, deciden pushear B-Main para tomar control de esa parte del mapa, pero Kesnit y Crew responden a esa agresión con disparos a través del humo, lo que termina saliéndole muy bien a Crew, tomando control del sitio y creando el espacio necesario para ganar la partida. Tengamos muy en cuenta que esto pudo ser al revés, si Crew hubiese optado por no disparar anticipadamente, probablemente la ronda hubiese sido distinta, ambos equipos decidieron hacer un cambio de ritmo para dominar la partida, ambas jugadas fueron buenas, pero el resultado salió a favor de Crew. Entonces, ¿vale la pena intentar cambiar el ritmo de juego, el ritmo del gameplay? Eso depende mucho de cómo vayan las cosas. Muchas veces no va a hacer falta, porque en ocasiones el control que tomaremos de los tiempos de la partida funcionarán sin complicación. Este cambio debe efectuarse para encontrar el espacio que se necesita para poder sentirse cómodo en situaciones donde las cosas no estén de nuestro lado. Después de todo, al final se reduce a una apuesta por un estilo diferente en el manejo de los elementos de la ronda, de la velocidad y de los timings utilizados para obtener lo que se busca. A veces será mejor ir más rápido, otras veces lento. Esto solamente lo podremos mejorar con la experiencia y siempre fomentando el trabajo en equipo en constante y activa comunicación. Hazme saber en los comentarios qué opinas tú de este concepto tan interesante y cómo crees que ha llegado a afectar en tus partidas para bien o para mal. Un abrazo y mucha suerte. Y eso ha sido todo por el día de hoy amigos. Recuerden que si les ha gustado este video no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Yo me despido y nos vemos en la próxima.